欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央视力挺王一博，为若来角色深入人心。六月三十日，有公众号为男配洗白。造谣江西台删除魏若来片头，并截图王一博和王阳六月五号的声明，颠倒黑白。造谣感谢工作人员的王一博是在网报。七月一日一早，央视新闻公众号发文力挺王一博魏若来。某些私人公众号为了私利歪曲事实，颠倒黑白，实在离谱。《追风者》是一部有着正面教育意义的电视剧，多少观众被魏若来的信仰所打动，跟着他走进江西瑞金。为了洗白报奖错误，毁掉一部红色电视剧的正面意义，这是观众不允许的。王一博从流量转型演员这条路，被粉丝给堵死了。王一博没入围白玉兰奖最佳男主提名。儿童剧组演员王阳却被提名最佳男主，这件事闹了这么久，终于被出手整治了。大粉几乎被全部禁言，其中还包括16个微博红 V。从入围名单一经发布，王一博粉丝就发声诉苦，要求片方承认报奖错误，承认王一博唯一大男主，绝对男主身份。保证未来报奖只给男主角王一博报，并公开向遭受网络暴力的王一博道歉。粉丝一条条小作文义正言辞，然而追风者偏方演员王阳却遭受流量粉丝铺天盖地的辱骂、诋毁。随后，王一博饭圈大粉更是精心制作了网暴流程，公然教唆散粉刷屏网暴王阳。甚至假装路人引导大众舆论。业内知名编剧赵东玲发文肯定王一博的剧中表现，并鼓励青年演员继续努力。王一博粉丝不仅毫不领情，还恶意对赵东玲扯上孩子。粉丝想要业内发声为王一博喊冤，想要业内道歉，何尝不是想把流量话语权定性成业内规则？而业内只能委婉表示不可能。本来王一博通过《追风者》这样有口碑的年代证据转型是一件好事，能给自己的演艺履历贴金的同时，还能扭转大众对流量的刻板印象。然而，粉丝此次大闹白玉兰奖，不仅业内反感，白玉兰奖直播更是被粉丝骚扰的不甚其烦，关闭了评论。也让不少路人和其他演员粉丝因为粉丝暴行对王一博产生反感。据网友统计，王一博已经五百多天没有进组，不仅演员本人嫌，粉丝更嫌，甚至还因为公司老板所谓的端水问题，无端辱骂另一位甚至不是一个剧组的演员。粉丝的暴行无形中也在反噬着偶像，纵容粉圈乱象。让粉丝为他冲锋陷阵，甚至躲在粉丝背后试图要奖项的偶像，试问业内谁还敢合作呢？从青涩少年到全球巨星，王一博如何书写自己的传奇？励志故事。罗伊罗意威作为全球知名的高奢品牌，选择王一博作为代言人，无疑是对他实力的高度认可。在官宣消息中。品牌特别提到了王一博在谍战片《无名》中的精彩表现，这也是他首次在影视作品中担任主演。凭借出色的演技和敬业的态度，王一博赢得了业内的广泛赞誉，而品牌总监更是对他赞不绝口，称赞他是一位多才多艺、充满创造力的艺人。除了影视领域的成功，王一博在音乐、舞蹈。时尚等领域也都有着不俗的表现。作为歌手和舞者，他的音乐作品和舞台表演都备受好评。同时，他还积极涉足时尚领域
，成为了多个国际品牌的代言人。不久前，他还以 Lacoste 全球代言人的身份出席了法国网球公开赛，展现了体育与时尚的结合。这些跨界发展的经历，让王一博的形象更加多元化、立体化。然而，在光鲜亮丽的背后，王一博也付出了许多不为人知的努力。他从不辩驳外界的声音，而是低调踏实的做自己。无论是面对质疑还是赞美，他都保持着谦逊和敬业的态度。在成名之前，他已经在天天向上磨练了四年，也曾经在创造一百零一崭露头角。在很多同龄人选秀参赛的年纪。他已经当起了舞蹈导师，正是这些默默的努力和付出，让他逐渐成长为今天的巨星。回顾王一博的成名之路，我们不难发现他的努力和坚持。从青涩少年到全球瞩目的品牌代言人，他用自己的实力诠释了“是金子总会发光”的道理。他的成功并非偶然，而是多年努力的积累和沉淀。如今，他已经成为了九十五后小生中的佼佼者，时尚度远超同龄艺人。只要有王一博出席的地方，必定会被人群包围，星光熠熠。对于王一博来说，未来的道路还很长，他将继续在影视、音乐、时尚等领域发挥自己的才华和潜力。我们期待着他在未来的日子里能够带给我们更多优秀的作品和精彩的表演。同时，我们也相信他会继续保持低调、努力的态度，用实力证明自己是一位值得期待的艺人。王一博的成长之路告诉我们，只要坚持自己的梦想和信念，不断努力和付出，就一定能够取得成功。他的故事激励着我们要有勇气去追寻自己的梦想，并在实现梦想的道路上不断努力。让我们一起期待王一博在未来的日子里能够带给我们更多的惊喜和感动。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。